Значит, то, что мы обнаружили фрагменты костей, относятся к более раннему периоду. Сначала предполагали, что это мамонт. Есть мамонт более современный ориенталис, а есть мамонт, который относится к более раннему периоду, то есть 2,5 миллиона лет назад. Но он называется по-другому, все привыкли его называть южный слон. Относится тоже к мамонту, только более древнему. Возраст нашей находки 2,5 миллиона лет, потому что именно в этих слоях были найдены фрагменты костей. Но по... По почвам залегания он как раз и относится к этому периоду, потому что э, можно было сказать, что он более современный, но когда мы начали э, рассматривать эту территорию, то оказалось, со мной вместе работал э, старший преподаватель Мариупольского гуманитарного университета Забавин Вячеслав Олегович. Он тоже подтвердил, что это более ранний мамонт, чем тот мамонт, который мы знаем, который дошел до первобытного человека. То есть то, что относится к южному слону. Они вымерли. Это э, ранний плейстоцен, то есть фауна неогенового периода, только более ранняя. Вот. Все они как раз находятся, именно эта фауна находится, э, часто встречается в наших оползнях. То есть это ну, как бы не совсем открытие, потому что такие же находки были уже сделаны в таких же местах, где мы обнаружили, то есть в окрестностях Мелекина. Вот. Подобные находки были найдены, тоже нам приносят периодически всякие фрагменты костей, только и с побережья Широкина, ну, на протяжении 20-30 лет мы знаем место сбора этих находок, фрагментов этих костей. Поэтому это фауна нашего края.